Hello guys, welcome back to our channel, CS Weekend Vibes. ఈ వీడియో ఏంటంటే మేము మలేషియా విజిట్ చేసినప్పుడు మలేషియాలోనే వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ ప్లేస్ అయిన జూ నెగారకు అయితే వెళ్ళాము ఈ జూ రీచ్ అవ్వడానికి బెస్ట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అయితే గ్రాబ్ అనే చెప్తాము గ్రాబ్ అయితే డైరెక్ట్ మనం జూ దాకా వెళ్ళొచ్చు అనమాట ఒకవేళ ఎల్ఆర్టీ ఎంఆర్టీ ద్వారా రావాలంటే టూ త్రీ స్టేషన్స్ మనం మారి రావాలి సో గ్రాబ్ అయితే బెస్ట్ ఆప్షన్ ఈ వీడియోలో ఈ జూ యొక్క ఎంట్రీ ఫీ ఎలా ఉంటుంది అండ్ టైమింగ్స్ ఏంటి జూలో ఏమేమి ప్లేసెస్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసామనేది క్లియర్గా చూద్దాం సో వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చూసేయండి ఎంట్రీ ఫీ విషయానికి వస్తే మలేషియన్స్కి ఒక రేట్ ఉంటుంది ఫారినర్కి ఒక రేట్ ఉంటుంది అనమాట మనకైతే పర్ అడల్ట్కి ఎయిటీ ఎయిట్ రింగెట్స్ అయితే ఛార్జ్ చేస్తున్నారు చిల్డ్రన్ ఫార్టీ త్రీ రింగెట్స్ అంట ఇక్కడ అప్రాక్సిమేట్లీ మన ఇండియన్ రూపీస్లో సెవెంటీన్ సిక్స్టీ పర్ అడల్ట్ ఉంటుంది అదే మీరు క్లూక్ అనే యాప్లో బుక్ చేసుకుంటే మీకు అంతకన్నా చాలా రీజనబుల్ ప్రైస్కే అవైలబుల్లో ఉంటుంది అనమాట సో క్లూక్లో అప్పుడప్పుడు డిస్కౌంట్స్ కూడా ఉంటాయి ఒకసారి చెక్ చేసి తీసుకోండి ఇక్కడ డైలీ యానిమల్ షో జరుగుతుంది లెవెన్ టు త్రీ పిఎం అనమాట అండ్ ఈ జూ టైమింగ్స్ చూసుకుంటే మార్నింగ్ నైన్ ఏఎం టు ఫైవ్ పిఎం దాకా ఉంటుంది మీరు ఆన్లైన్ కాకుండా డైరెక్ట్ టికెట్స్ తీసుకోవాలంటే ఇలా టికెట్ కౌంటర్ ఉంటుంది వెళ్ళి డైరెక్ట్ టికెట్ తీసుకొని ఎంటర్ అయిపోవచ్చు మేమైతే ఆన్లైన్లో క్లూక్ అనే యాప్ ద్వారా తీసుకున్నాం అయితే మే మాకైతే మేము వెళ్ళిన టైంలో చాలా రీజనబుల్గా దొరికింది టికెట్ అయితే క్లూక్లో మాకు పర్ పర్సన్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అలా పడింది అనమాట సో ఆన్లైన్లో టికెట్ బుక్ చేసుకున్న వాళ్ళకి ఆన్లైన్ టికెట్ కౌంటర్స్ అని సపరేట్గా ఉంటాయి అక్కడికి వెళ్తే మనకు ఆన్లైన్లో ఒక ఓచర్ ఇచ్చి ఉంటారు కదా ఆ ఓచర్ని వాళ్ళకి ఇస్తే మనకు ట్యాక్స్ అయితే ఇస్తారనమాట ఈ జూ టికెట్స్ బుక్ చేసుకోవడానికి షాపీ టికెట్ టు యూ క్లూక్ లజాడక్ ఇలాంటి ఆన్లైన్ వెబ్సైట్స్ అయితే ఉంటాయి అవైలబుల్లో సో ఇందులో మనం ఈ జూ టికెట్స్ అయితే బుక్ చేసుకోవచ్చు మేమైతే క్లూక్లో బుక్ చేసుకున్నాం సో మన ఓచర్ వాళ్ళకి ప్రజెంట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇలాంటి ట్యాగ్స్ అయితే ఇస్తారు ఈ ట్యాగ్ని మన హ్యాండ్ వేసుకోవాలి సో ఈ ట్యాగ్ మీద ఒక క్యూఆర్ ఉంటుంది ఆ క్యూఆర్ని స్కాన్ చేసి లోపలికి ఎంటర్ అయిపోవచ్చు అనమాట సో ఎంట్రన్స్లోనే మనకు జూ థీమ్లో ఫొటోస్ దిగాలంటే దిగవచ్చు ఇక్కడ ప్రొఫెషనల్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ ఉంటారు సో ఫొటోస్ మనం తీసుకొని మనకు నచ్చితే మనం కొనుక్కోవచ్చు లేదంటే స్కిప్ చేయొచ్చు ప్రతి ఒక్కరు అయితే ఇక్కడ ఫొటోస్ తీసుకుంటున్నారు కాస్ట్ కొంచెం హెవీగా ఉన్నాయి సో మేమైతే స్కిప్ చేసేసాం లోపలికి ఎంటర్ అవ్వగానే ఇలా మ్యాప్ ఉంటుంది అనమాట ఈ మ్యాప్ని క్లియర్గా చూసుకొని వెళ్ళాలి ఇక్కడ ఒక మ్యాప్ అయితే ఇచ్చాను ఈ జూలో ఏమేమి ఉంటాయి అనేది ఇక్కడ ట్రామ్ ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది ఒకవేళ నడవలేని వాళ్ళు ట్రామ్ అని ఉంటుంది ఇందులో తీసుకెళ్ళి మనల్ని ప్రతిదీ చూయించి మరి రిటర్న్ తీసుకొని వస్తుంది అనమాట ఎగ్జిట్ దగ్గరికి మేమైతే ట్రామ్ ఆప్షన్ తీసుకోలేదు డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోయాం ట్రామ్ అయితే పర్ అడల్ట్ టెన్ రింగెట్స్ అలా ఛార్జ్ చేస్తున్నారు బిలో టూ ఇయర్స్ పిల్లలకి అయితే ఫ్రీ అంట ఈ జూలో కన్ఫ్యూజన్ ఏమి ఉండదు అనమాట ప్రతిదీ ఒక ఆర్డర్లో ఉంటాయి సో మనం ఎవరి హెల్ప్ లేకుండా డైరెక్ట్గా ఒకటి ఒకటి చూసుకుంటూ బయటకు వచ్చేయచ్చు ఫస్ట్ అయితే మేము రింబా బయోడైవర్సిటీ దీంట్లోకి అయితే వెళ్ళాము ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్రాగ్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఇక్కడికి వచ్చాకే అర్థమైంది ఫ్రాగ్లో కూడా ఇన్ని టైప్స్ ఉంటాయా అని కానీ ఇక్కడ ఫోటోలో చూపించినవి లోపల ఒక్కటి కూడా కనిపించట్లేదు ఇక్కడ ఏం రాశారంటే ఫ్రాగ్స్ ఆర్ అండ్ వెకేషన్ అంట సో అందుకు అవి కనిపించట్లేదు ఇక్కడ ఇది బనానా క్రాబ్ అంట ఇది చూడడానికి బనానా కలర్లో ఉంది నెక్స్ట్ ఇది బ్రెజీలియన్ బ్లాక్ స్పైడర్ అంట అమెజాన్ అడవుల్లో దొరుకుతుంది అనుకుంటా ఇదైతే ఇక్కడ వీటికి ఏమేమి ఫుడ్ పెడతారు అనేది డిస్ప్లే చేసి ఉంచారు ఇక్కడ జూ అయితే చాలా క్లీన్ అండ్ నీట్గా ఉంటుంది మన మన సైడ్ అయితే జూ ఎలా ఉంటాయి అంటే కొంచెం అక్కడక్కడ చెత్త చెత్త పెట్టేస్తారు కానీ ఇక్కడ ప్రతి ప్లేస్ అనేది చాలా క్లీన్ అండ్ నీట్గా ఉంచుతున్నారు అనమాట ఒక్కొక్క ప్లేస్ అనేది ఒక ఫోటోషూట్ తీసుకోవచ్చు అంత బాగున్నాయి ఒక్కొక్క ప్లేస్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి 
ఈ జూలో మెయిన్ అక్కడక్కడ కొన్ని సీనరీస్ అయితే చాలా బాగున్నాయి మొత్తం ఒక కొన్ని ఆర్టిఫిషియల్ కొన్ని న్యాచురల్ ప్లాంట్స్ అన్నీ పెట్టేసి బ్యూటిఫుల్గా అయితే పెట్టినారు ఇక్కడ వీళ్ళు ప్లాంట్స్ నచ్చే వాళ్ళకి ఈ ప్లేస్ అయితే బాగా నచ్చుతుంది అనమాట ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ అయితే ఉన్నాయి వాటి డేటా మొత్తం ఉంటుంది అనమాట సో ఇవైతే మేము కొంచెం స్కిప్ చేసి వెళ్ళిపోయాం ఫస్ట్ మేము చూసిన యానిమల్ ఏంటంటే జిరాఫ్ సో ఇది మామూలుగా మన ఇండియాలో కూడా చూస్తాం ఈ జిరాఫ్ లైఫ్ టైం వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ మేము చూసింది టాపిరస్ ఇండికస్ దీని లైఫ్ టైం వచ్చేసి థర్టీ ఇయర్స్ అని నేను యావరేజ్ అంట ఇది ఈ పక్షుల్లోనే లాస్ట్లో ఉంటుంది చూడండి జూమ్ చేసి చూపిస్తాం దీని కలర్ వచ్చేసి వైట్ అండ్ బ్లాక్లో ఉంది ఇంకా మనం ప్రతి చోట రెస్ట్ తీసుకోవడానికి ఇలా టేబుల్స్ ఉంటాయి దాంతోపాటు ఇలా ఆటోమేటిక్ మిషన్స్ అయితే ఉంటాయి మనం ఏమన్నా కొనుక్కోవాలంటే ఇలా కొనుక్కోవచ్చు మన దగ్గర కార్డ్ కానీ కాయిన్స్ కానీ మనీ కానీ ఉంటే ఇందులో పెట్టేసి తీసుకోవచ్చు ఇక్కడైతే బిస్కెట్ ప్యాకెట్స్ కొన్ని కుర్కుర ప్యాకెట్స్ కూల్ డ్రింక్స్ అలా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ అయితే ఈము దగ్గరికి అయితే వెళ్ళాము ఫస్ట్లో నేను ఈము ఆస్ట్రిచ్ రెండు ఒకటే అనుకున్నాను కానీ ఈము వేరు ఆస్ట్రిచ్ వేరు అనమాట దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ కొంచెం హైట్లో ఫెదర్స్లో ఉంటుంది ఈము అనేది ఒక ఆస్ట్రేలియన్ బర్డ్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇంకా మన నేషనల్ బర్డ్ పికాక్ని కూడా చూస్తున్నాం నెక్స్ట్ బైకోనెస్ చూసాం ఇది ఇది కూడా మనకి థాయిలాండ్ మలేషియా ఇలాంటి చోటే కనిపిస్తుంది సో దీన్ని జూమ్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ ఉంది లోపల ప్రతి చోట ఇక్కడ వాటర్ అయితే చాలా చోట్ల కనిపిస్తుంది మేమైతే ఈ జూలో యానిమల్స్ చూసేదానికంటే ఇలా ప్రతి చోట కూర్చొని నేచర్ చూడమే చాలా బాగా నచ్చింది మాకు ఈ జూ స్పెషాలిటీనే అదనమాట చాలా న్యాచురల్గా ఉంటుంది జూ నెక్స్ట్ ఇంకా డీర్ చూసాం డీర్ వచ్చేసి మన ఇండియా అండ్ శ్రీలంకలో కనిపిస్తాయి దుప్పి అంటారు కదా సో అది ఇవైతే చాలానే ఉన్నాయి ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇంకా లయన్ టైగర్ స్టూడెంట్కి వెళ్ళాం ఫస్ట్ అయితే ఇక్కడ ఒక టైగర్ని చూస్తున్నాం అనమాట ప్రతి జూలో కామన్గా ఈ టైగర్స్ లయన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి బట్ ఇక్కడైతే మేము బ్లాక్ ప్యాంథర్ చూసామన్నమాట ఈ జూ టికెట్ ప్రైస్ కొంచెం ఎక్కువే ఉంటుంది బట్ మనకి ఎందుకు వర్తబుల్ అనేది ముందు ముందు మీరు చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ కింగ్ చీతా చూసాం ఎందుకు వీటిని ఇంత దగ్గర క్లోజ్గా పెట్టారని తెలీదు అవి మరి హామ్ చేస్తాయో చేయవో ప్రతి ఒక్కటి పడుకునే ఉన్నాయన్నమాట ఈ లయన్స్ టైగర్స్ మ్యాక్సిమమ్ సో వీటికి ఏమన్నా మత్తుగా ఏమన్నా ఇస్తారేమో మ్యాక్సిమం అన్నీ పడుకునే ఉన్నాయి ఇక్కడ నెక్స్ట్ మేము బ్లాక్ ప్యాంతర్ చూసాం ఇది మన ఏషియా అండ్ ఆఫ్రికాలో కనిపిస్తుంది అంట సో ఈ జూలో అయితే ఫస్ట్ టైం మేము 
మన ఇండియాలో చూసింది కాకుండా కొత్తగా అయితే ఈ బ్లాక్ ప్యాంతర్నే చూసింది నెక్స్ట్ పాకు పైన్ చూసాం ఇదైతే ఆఫ్రికన్ యానిమల్ అనమాట ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇదే పాకు పైన్ పార్క్లో బ్యూటిఫుల్ సీనరీస్ ఉన్నాయని స్టార్టింగ్లో చెప్పాను కదా అందులో ఇది ఒక్కటి ఇదైతే చూడడానికి చాలా బ్యూటిఫుల్గా అనిపిస్తుంది ఈ జూ అనేది చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది అనమాట మనం పెట్టిన మనీకి చాలా వర్తబుల్ అని చెప్పచ్చు యానిమల్స్ కూడా మనం మామూలుగా మన ఇండియాలో చూస్తే జూలో కంజెస్టెడ్గా ఉంటాయి బట్ ఇక్కడ ఫ్రీగా ఉన్నాయన్నమాట స్పేస్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ యానిమల్కి అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ట్రామ్ ట్రామ్ తీసుకుంటే మనం ప్రతి చోట ఆగాలి ఆ ప్లేస్ చూసుకొని వచ్చిన తర్వాత మరీ ట్రామ్ ఎక్కి మరీ ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్ళాలి సో ఇది డబల్ పని అయిపోతుంది ట్రామ్ తీసుకోకుండా ఉండడమే బెస్ట్ అనమాట నెక్స్ట్ మేము నెక్స్ట్ మేము ఈ జూకి మెయిన్ అందరు ఎందుకు వస్తారంటే పాండా చూడడానికి సో ఈ పాండా చూడడానికి పాండా సెంటర్కి అయితే వెళ్తున్నాము మామూలుగా సోమనీర్ షాపింగ్ లాగే ఇక్కడ జూనియర్ షాపింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు మొత్తం అన్ని యానిమల్ థీమ్లో ఉంటాయి అన్నమాట అక్కడక్కడ ఇలాంటి స్టాల్స్ అయితే ఉన్నాయి ఈ మినీ ఫ్యాన్ అయితే చాలా నచ్చింది మాకు నెక్స్ట్ మేము జయింట్ పాండా కన్జర్వేషన్ సెంటర్కి అయితే వెళ్ళబోతున్నాం ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎంటర్ అవగానే మనకు మ్యూజియం ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ ఏంటంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పాండాస్ ఉంటాయి అండ్ వాటి యొక్క స్కల్ ఎలా ఉంటుంది అమెరికన్ బ్లాక్ బేర్ స్కల్ అయితే ఎలా ఉంటుంది ఇలా డిఫరెంట్ పాండా స్కల్స్ అయితే ఉన్నాయి ఇక్కడ మనం చూస్తూనే ఇది అనమాట జైంట్ పాండా ప్రతి చోట ఇలా ఇండికేషన్స్ ఉంటాయి ఎలా వెళ్ళాలి ఏంటనేది అండ్ ఇదైతే పాండా పుట్టినప్పటి నుంచి ఎలా ఉంటుంది అనేది అనమాట వన్ మంత్ టూ మంత్ త్రీ మంత్స్ ఫైవ్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది కదా పెద్దగా దీనికి వన్ ఇయర్ అంట ఇప్పుడు మనం చూడబోయేది కూడా ఇది వన్ ఇయర్ పాండానే ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇదే జైంట్ పాండా అనమాట ఇక్కడ టూ పాండాస్ అయితే ఉన్నాయి అండ్ ఈ పాండా సెంటర్ మొత్తం వీళ్ళు సోలార్ పవర్తోనే రన్ చేస్తున్నారు అండ్ లోపల అయితే చాలా కూల్గా ఉంది ఈ పాండ యొక్క ఆరిజిన్ ఏంటంటే చైనా అనమాట ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ చైనా ఇదిగోండి ఇదే పాండ ఇది ఇంకొకటి అనమాట సో ఇది లోపల ఆడుకోవడానికి దీని ఎన్వైరాన్మెంట్ మొత్తం ఇలా క్రియేట్ చేసి పెట్టారు ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ పాండా ఏమేం తింటుంది అనేది దాని మెన్యూ ఉందన్నమాట ఇదైతే డైలీ డైట్ ఏంటంటే ట్వంటీ ఫైవ్ కేజెస్ బ్యాంబూ తింటుంది అంట క్యారెట్ ఇంకా పాండా కేక్ అని తయారు చేస్తారంట వీళ్ళు నెక్స్ట్ ఇంకా పాండా సెంటర్ నుంచి బయటికి రాగానే పాండా కెఫే అనే ఉంటుంది మేము మార్నింగ్ టిఫిన్ చేసి వెళ్ళిందే ఇంకా ఆఫ్టర్నూన్ ఎక్కడే తిందాం అనుకున్నాం సో అందుకే ఇంకా ఆకలి వేస్తుంటే ఈ పాండకి ఫేర్లోనే ఫిష్ అండ్ చిప్స్ అయితే తీసుకున్నాం ఇక్కడ కాంటినెంటల్ ఫుడ్ అయితే దొరుకుతుంది ఈ ఫిష్ అండ్ చిప్స్లో మాకైతే ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్తో పాటు ఫిష్ ఒకటి ఫ్రై చేసి ఇస్తారనమాట దీని కాస్ట్ టెన్ రింగెట్స్ అలా పడింది అరౌండ్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ అలాగా అండ్ టేస్ట్ అయితే బాగానే ఉంటుంది ఇది ఈ పాండా కెఫే థీమ్ కూడా మొత్తం బ్లాక్ అండ్ వైట్ పాండా థీమ్లోనే ఉంటుంది సో మేము ఇది తిన్నాము 
దీంతో పాటు మా కాంబోలో కోక్ కూడా ఇచ్చారనమాట ఈ కోక్ అయితే అస్సలు బాగాలేదు నెక్స్ట్ అయితే మేము చికెన్ పాప్కార్న్ తెచ్చుకున్నాం ఇదైతే యావరేజ్గా ఉంది టేస్ట్ ఇది చాలా గట్టిగా ఉందన్నమాట చికెన్ అనేది అండ్ దీంతోపాటు ఈ సాసెస్ అనేది రీఫిల్ ఎన్నిసార్లు అయినా చేసుకోవచ్చు అందుకే ఇన్ని తీసుకొని వచ్చారనమాట సో ఫ్రీగా వస్తే ఏదో వదలకూడదు కదా తినేసి నెక్స్ట్ మేమైతే ఏప్ సెంటర్కి వెళ్ళిపోయాం ఇక్కడైతే ఫోర్ ఉన్నాయన్నమాట రొకాయ్ ఎనా చోకీ సునామీ మయా ఇవి మనకి ఎన్ని కనిపిస్తాయో చూద్దాం ఇక్కడ అన్ని ఉరాంగుటాన్స్ ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ ఒకటైతే కనిపించింది ఇది చూడండి ఎంత క్యూట్గా ఎండకి అది టవాలు వేసుకొని కూర్చుందో ఫస్ట్ చూసి బొమ్మ అనుకున్నాం మేము సెకండ్ అయితే ఇది ఇంకొకటి కనిపించింది ఇది ఏదో ఆలోచిస్తూ ఉంది పాపం వీటికైతే బంధించకుండా చాలా ఫ్రీగానే వదిలేస్తారు మనకి వాటికి పెద్ద డిస్టెన్స్ ఉండదు ఇంకోటి కనిపించింది చూడండి ఇంకా థర్డ్ వన్ ఇది ఇది ఇక్కడ ఉందన్నమాట నెక్స్ట్ మేము ఫ్లమింగోస్ చూసాము ఒకటి వచ్చి వైట్ కలర్లో ఉంటే గ్రేటర్ ఫ్లమింగో అనమాట ఇంకో కలర్ ఉంది కదా అది సైబేరియన్ ఫ్లమింగోస్ ఇది ఫస్ట్ టైం అనమాట మేము చూడము నాకైతే ఇది చాలా బాగా అనిపించింది చూస్తుంటే చాలా కలర్ఫుల్గా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి ఇది నాకు అన్నిటికంటే ఈ ఫ్లమింగోసే బాగా నచ్చాయి నెక్స్ట్ మేము రింబా రెప్టీలియా ఇక్కడికి వెళ్ళాము ఇక్కడ మొత్తం స్నేక్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ అయితే మ్యాన్గ్రూవ్ స్నేక్ అంట చూడండి ఎలా ఉందో ఇది నెక్స్ట్ మనం గ్రీన్ స్నేక్ ఉంది ఇక్కడ పచ్చారి పాము అలా అంటాం కదా అదొకటి ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంది ఇది ఏదో స్కై బ్లూ కలర్లో ఉంది ఇది అయితే ఫస్ట్ టైం నేను చూడడం కలర్ఫుల్గా ఉంది చూడడానికి ఇది చూడండి ఇది ఇలా వస్తుంటే చాలా భయం వేసింది మాకైతే ఎంత పొడుగు ఉందంటే అది చాలా లెంతీగా ఉంది ఈ పాము గ్రీన్ ట్రీ పైతాన్ అంట సో ఇక్కడ ఉంది చూడండి ఫుల్ ఫోల్డ్ అయి ఉంది కదా అయితే గ్రీన్ ట్రీ పైతాన్ నెక్స్ట్ ర్యాట్ స్నేక్ అంట డాక్ తూతుడు ర్యాట్ స్నేక్ ఎల్లో అనకొండ ఇలా ఉంది ఇది అయితే దాని హెడ్ ఎక్కడ ఉందో టైల్ ఎక్కడ ఉందో అర్థం అవ్వట్లేదు బాడీ మటుకు చాలా హెవీగా ఉంది ఇది వచ్చేసి బర్మ్యూస్ పైథాన్ ఇది చాలా చోట్ల చూసాం మేము మలేషియాలో ఇక్కడే కాదు ఇంకా షాపింగ్ స్ట్రీట్ అలా వెళ్తే అక్కడ మన మన చేతి మీద పెడతారనమాట సమ్ అమౌంట్ అయితే తీసుకుంటారు సో ఇది ఆ పైథాన్ నెక్స్ట్ మనం కింగ్ కోబ్రా చూడబోతున్నాం నాగం పాము సో అక్కడ ఉంది చూడండి కింగ్ కోబ్రా ఇది కూడా పైథానే అనమాట ఇది వాటర్లో ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఇది పైథాన్ మరి ఇది డాగ్ తూతుడు క్యాట్ స్నేక్ అంట ఇది సో ఇది ఈ రింబా రెప్టీలియా సెంటర్ అనమాట ఇందులో మొత్తం స్నేక్స్ అలా ఉన్నాయి ఇక్కడ మధ్యలో కూర్చోడానికి స్టిట్టింగ్ అయితే చాలా బాగుంది ఇది రాక్తో తయారు చేస్తారనమాట నెక్స్ట్ క్రొక్కడైల్ ఉంది ఇక్కడ క్రొక్కడైల్తో పాటు ఇక్కడ ఫిషెస్ ఉన్నాయి మరి అవి దాని ఫుడ్ కోసం వదిలారో ఎందుకో తెలీదు ఇక్కడ క్రొక్కడైల్స్ అయితే చాలానే ఉన్నాయి
నెక్స్ట్ అయితే జెయింట్ టాటాయిస్ దగ్గరికి వెళ్ళాం ఇక్కడ చాలా జెయింట్ టాటాయిస్ ఉన్నాయి ఇంత పెద్ద టాటాయిస్ ఫస్ట్ టైం అనమాట మేము చూడడం ఇది చాలా ఓల్డ్ టాటాయిస్ మ్యాక్సిమం దీనికి ఒక ఎయిటీ టు హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఉండిండొచ్చు ఇక్కడ చూడండి అది ఎలా ఆడుకుంటుందో రివర్స్ అయిపోయి సో ఇక్కడ ఈ టాటాయిస్కి మనం ఫుడ్ పెట్టచ్చు అనమాట వాళ్ళు మనకి లీవ్స్ ఇస్తారు అవి దానికి పెట్టచ్చు మనం ఎంత బాధ ఏంటో చూడండి దాన్ని ఫుడ్ పెట్టడానికి ఇక్కడ ఇంతమంది వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు నెక్స్ట్ మేము బియోర్ చూడడానికి వెళ్ళాము ఇది మలయన్ సన్ బియోర్ అంట సో ఎలుగు బండ్లు అనమాట ఇక్కడ మన ఇండియన్ దున్నపోతలు కూడా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ అలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళాం ఇక్కడ పవర్ క్యాట్ అంట ఇదేంటో ఇది ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా యానిమల్స్ వీటితో పాటు ఉంటుందంట ఇది పవర్ క్యాట్ అంట ఇవి చాలా డేంజరస్ యానిమల్స్ అంట వీటితో పాటు అది ఉంటుందంట ఇదే ఆ పవర్ క్యాట్ సో ఈ పవర్ క్యాట్ చూడడానికి వెళ్ళాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ బీ ఫామ్ ఉంది బీ మ్యూజియం అని చెప్పచ్చు ఈ మ్యూజియం ఉందన్నమాట దీన్ని కూడా చూద్దామని వెళ్ళాము ఇక్కడ ఏంటంటే అసలు తేనెటీగలు ఎన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ తేనె పెట్టలు పెడతాయి అనేది ఉంది అంటే కూంబ ఎలా పెడతాయి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బీస్ ఉంటాయన్నమాట సో దాని గురించి మొత్తం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇది ఇవి చిన్న చిన్న బీస్ అయితే ఇలా కూంబ ఇలా తయారు చేస్తాయి అంట ఈ మ్యూజియం కూడా మస్ట్ విజిట్ ప్లేస్ అనమాట సో మనం రెగ్యులర్గా తినేది ఈ కూంబ ఈ హనీ కూమ్ తింటాం బట్ దీంట్లో కూడా చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయని ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాతే అర్థమైంది మాకు ఇది చూడండి లార్జ్ క్యూ కూంబ్ అనమాట ఈ పెద్ద పెద్ద టే తేంటీగలు కలిపి పెడతాయి ది నెక్స్ట్ హిపోపోటమస్ నీటి ఏను నెక్స్ట్ అయితే సీ ఈగల్ అంట ఇది మన ఇండియాలో ఉండే కొండముచ్చి కోతులు ఇంకా మామూలు కోతులు అన్నీ ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి సో మేము క్యారెట్ తీసుకెళ్ళాము అది ఇస్తుంటే ఎంత బాగా క్యాచ్ పడుతుందో ఇది అసలు కొన్ని ఫెయిల్ అవుతున్నాయి కొన్ని పట్టుకుంటుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ బర్త్డే పార్టీస్ కానీ రిసెప్షన్స్ కానీ ఏవైనా సెలబ్రేషన్స్ చేసుకోవచ్చు అంట సో ఇక్కడ ఏదో ఆల్రెడీ ఒక సెలబ్రేషన్ అయితే జరుగుతూ ఉంది మేము వెళ్ళిన టైంలో ఇంకోటి ఏంటంటే బర్డ్ యానిమల్ షో జరుగుతుంది అని చెప్పాం కదా అది ఇక్కడే జరుగుతుంది మేమైతే ఇది మిస్ అయ్యాం మేము లేట్గా వచ్చాం జూకి అందుకే మిస్ అయిపోయాం నెక్స్ట్ మేము పెంగ్విన్ చూడ్డానికి వెళ్ళిపోయాం పెంగ్విన్ అయితే ఫస్ట్ టైం లైఫ్లో మేము చూడడం అనేది అండ్ వీటికి కూడా సెట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ పెట్టేసి ఉంచారనమాట వాటి రెక్ పెంగ్విన్స్ మామూలుగా ఎగురుతాయి కదా సో ఫ్లై చేయకుండా వాటి రెక్కల్ని కట్టేసి ఉంచారు మీరు అక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే గ్రీన్ కలర్ ఎల్లో కలర్లో వాటి వింగ్స్ అయితే కట్టేసి ఉంచారనమాట నెక్స్ట్ ఇంకా అక్వేరియంకి వెళ్ళాము మామూలు వేరే అక్వేరియన్స్ కంటే ఇది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి అక్వేరియం ఎందుకంటే మామూలుగా అక్వేరియం అంటే మనం ఒక గ్లాస్ దాంట్లో ఉంచేసి ఆక్సిజన్ పెట్టేస్తారు కదా కానీ ఇక్కడ న్యాచురల్గా ఒక రాక్ నుంచి వాటర్ వస్తూ ఉంటుంది అదొక లేక్ లాగా ఫామ్ చేసి అందులో పెట్టారనమాట ఇది 
సో ఇది చాలా బాగా నచ్చింది మాకు చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది ఇది ఇది ఇలా న్యాచురల్గా ఉంచడమే బెటర్ ఇంకా మనం ఫొటోస్ దిగడానికి ఇక్కడ మంచి మంచి ప్లేసెస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మీకు నేను బ్యూటిఫుల్ ఫిష్ అయితే చూపిస్తాను చూడండి ఇదైతే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది కలర్ఫుల్గా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది ఇది ఫిష్ ఈ ఫిష్ని ఏమంటారో మీకు తెలిస్తే కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి చూడండి అసలు టూ త్రీ కలర్స్ ఉంది ఈ ఫిష్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది అది రెడ్డా పింకో ఎల్లో బ్లాక్ సముద్రం లోపల ఎలా ఉంటుందో అలా క్రియేట్ చేసి పెట్టారు ఇక్కడ ఇది చూడడానికి చాలా బాగుంది దాంతోపాటు నార్మల్ ఫిషెస్ ఇవన్నీ ఇవి కూడా ఉన్నాయి ఇది ఇవాళ వీడియో ఈ వీడియోని మీరు ఇంతవరకు చూసారంటే ఒక లైక్ చేయండి అలాగే మీకు ఈ వీడియోలో ఏ యానిమల్ బాగా నచ్చింది లేదా ఏ బర్డ్ బాగా నచ్చింది అనేది కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి మీరు మా ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఫాలో సిఎస్పీ కెన్ వాయిస్